असलम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आज हम बनाएंगे शान के पैकेट से बिरयानी और हम सिर्फ मसाला यूज़ करेंगे लेकिन जो बनाने का तरीका होगा वो मेरा होगा और बहुत ही जल्दी बनने वाली है फोर स्टेप्स में आपकी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी इवन लेस दैन थर्टी मिनट्स अगर आप चिकन से बना रहे हैं तो यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट टू पाउंड चिकन ले लिया है और मीडियम पीसेस रखवाए हैं क्योंकि पीसेस थोड़े अच्छे ही अच्छे लगते हैं बिरयानी में और यहाँ पर मैंने छोटे साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और उसको मैंने चॉप कर लिया है अदरक लहसन का पेस्ट लिया है वन एंड हाफ टेबल स्पून और आप चाहें तो रेडीमेड भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर मैंने सिंधी बिरयानी का हाफ़ पैकेट और पुलाव बिरयानी का हाफ़ पैकेट साथ में टू टेबल स्पून हम प्लेन योगर्ट यूज़ करेंगे और आप चाहें तो सेम यही मेथड यूज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से कोई भी बिरयानी का पैकेट ले लें और यहाँ पर मैंने हाफ़ अनियन जो है वो ब्राउन करके रखा हुआ है और अब हम एक हाफ़ कप जो है वो ऑयल लेंगे और उसको अच्छी तरह से हम थोड़ा सा गरम कर लेंगे और इसके साथ ही हम इसमें वन एंड हाफ़ टेबल स्पून अदरक लहसन का पेस्ट ऐड कर देंगे और मेक श्योर करिएगा कि जो अदरक लहसन का पेस्ट है वो ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए जस्ट हमें गोल्डन ब्राउन सा ही कलर देना है वरना बिरयानी का जो कलर है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा और आप यकीन करें कि जब मैं अमेरिका मूव हुई तो यहाँ पर बिरयानी जो है वो इतनी अच्छी नहीं मिलती है जिस जहाँ पे मैं रहती हूँ हम लोगों ने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स ट्राई किए हैं कुछ तरीके मैंने भी अपने ट्राई किए थे और जो पैकेट में मेथड लिखा हुआ था उस तरीके से भी बना था लेकिन बिल्कुल भी वो बात नहीं आई जो हमें पाकिस्तान में बिरयानी खाने को मिलती थी और जो रेस्टोरेंट में हम खाते थे तो मैंने काफ़ी तरीके ट्राई किए और ये वन ऑफ द बेस्ट तरीका है जो कि आप लोगों ने मेरी काफ़ी बार वीडियोस में देखा है और आप लोगों ने ईद पर रिक्वेस्ट भी की थी कि अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करें तो मैंने सोचा कि आज मैं घर वालों के लिए बना रही हूँ तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ तो यहाँ पर अदरक लहसन जब हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया उसके अंदर हमने अपना चिकन जो है वो ऐड कर दिया था और चिकन के जो पीसेस हैं वो थोड़े से अच्छे और बड़े साइज़ के रखिएगा क्योंकि एक तो बिरयानी की लुक बहुत अच्छी आती है और खाने में भी मज़ा आता है खैर अभी ही इसके अंदर हम टू टमेटोज़ ऐड कर देंगे जो हमने चॉप करके रखे हुए थे इसके अंदर मैं ज़्यादा टमेटोज़ और अनियन वगैरह इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि वो मसाला जो है वो आ, जमा हुआ रह जाता है चावलों के अंदर तो इस मेथड से बिरयानी जब मैंने बनाई तो आप यकीन करें कि मेरे चावल इतने अच्छे बने और अब मेरा सिर्फ एक ही यही तरीका है बिरयानी बनाने का और अब इसके साथ जब टमाटो का और चिकन का पानी जो है वो अच्छी तरह निकल आएगा इसके साथ ही मैं अब पुलाव बिरयानी मसाला और सिंधी बिरयानी मसाला ऐड कर दूंगी हमेशा मैं दो पैकेट मिलाकर ही बिरयानी बनाती हूँ तो इससे मुझे लगता है कि थोड़ी सी टेस्ट जो है वो और ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है तो मैंने हाफ़ मतलब टू टेबल स्पून जो है वो उसके अंदर पुलाव बिरयानी में डाल दिया है और टू एंड हाफ़ ही इसके अंदर मैंने सिंधी बिरयानी डाल दिया है और ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो उस हिसाब से आप इसके अंदर अपने मसाले का पैकेट ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा मिक्स करने के बाद अब मेरे पास आलू बुखारे तो नहीं थे तो मैंने बिरयानी के पैकेट से निकाल कर एक्स्ट्रा इसके अंदर ऐड कर दिए हैं तो चार पाँच मैंने इसके अंदर आलू बुखारे टोटल और ज़्यादा ऐड किए हैं क्योंकि मुझे इसका टेस्ट अच्छा लगता है और आप नमक जो है वो नहीं ऐड करिएगा क्योंकि जो पुलाव बिरयानी है उसके अंदर बिल्कुल नमक लेवल के बराबर होता है और इवन जब आप चावल भी बॉईल करें उसमें भी नमक बहुत कम ऐड करिएगा क्योंकि नमक ज़्यादा होने का ख़तरा होता है अब जब हमारा पानी बिल्कुल ड्राई हो जाएगा उसको हम अच्छी तरह से थोड़ी देर भून लेंगे तकरीबन पाँच दस मिनट और अभी जो है मसाला अच्छे से भुन गया है ऑयल भी आप देख रहे हैं कि साइड से निकल आया है तो अब हम इसके अंदर जो है टू टेबल स्पून योगट ऐड कर देंगे और अभी आपको ऑयल जो है वो ज़्यादा लग रहा होगा क्योंकि बिरयानी में हमेशा ऑयल थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही डलता है इसीलिए आपके जो चावल होते हैं वो खिले खिले बनते हैं और बिरयानी में एक चमक भी होती है हम इसमें ऊपर से एक्स्ट्रा कोई भी ऑयल नहीं ऐड करेंगे जो इसी का बिरयानी का ऑयल होगा हम इसको ही यूज़ करेंगे उसका तरीका मैं आपको बिल्कुल आगे जा कर अब हमारा योगर्ट का पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है और अब इसके अंदर साथ ही हम आलू ऐड कर देंगे और आलू बिल्कुल ऑप्शनल हैं अगर आपको डालना है तो डालें नहीं डालना तो नहीं डालें आपकी मर्ज़ी है लेकिन मेरे हस्बैंड को आलू पसंद हैं और इसलिए मैंने डाले हैं यहाँ पे मैंने तीन आलू लिए हैं उसको छोटे पीसेस में करके ऐड कर दिया है और अब इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे ताकि जो हमारा मसाला है वो आलू पर भी अच्छी तरह से लग जाए और आप अगर चाहें तो आलू को अलग से भी बॉईल करके ऐड कर सकते हैं और अब हम अपनी फ्लेम को लो पे कर देंगे और आलू और चिकन को दम पे रखकर पका लेंगे जब हमारा चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाएगा उसके बाद फिर हम इसको चेक करेंगे क्योंकि हमें इसको फुली ड्राई नहीं करना है और अभी साथ ही मैंने जो है एक बड़े से बर्तन में ख
और जब आप देखेंगे अच्छा पानी खोल गया है साथ ही आप इसके अंदर अपने चावल जो है वो ऐड कर देंगे और चावलों की कनी दो कनी आप इसको कच्चे रखेंगे तभी जो आपके चावल हैं वो अच्छे और निखरे बनेंगे अगर आप एक कनी कच्चा रखेंगे तो दम पे आपके चावल बिल्कुल दब जाएंगे और जो बिरयानी होगी वो बिल्कुल गीली हो जाएगी मतलब ख़राब हो जाएगी तो अभी आप देखें कि थोड़ा थोड़ा सा इसमें पानी है और हमें थोड़ा सा इसका लिक्विड रखना है क्योंकि जो हमारी दो कनी चावल है वो इसी में ही पकेंगे और अगर आप पूरा ड्राई कर देंगे तो जो मसाले के पीसेस जो जम जाते हैं चावलों में उस तरह का टेक्सचर आ जाएगा लेकिन अगर आप थोड़ा सा लिक्विड छोड़ेंगे तो आपका जो बिरयानी है वो बहुत अच्छी खिली भी बनेगी तो ये हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी हो गया है आलू भी गल गए हैं चिकन भी गल गया है चिकन में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट गलाती हूँ इसमें और अब बारी आती है लेयरिंग की तो उसके लिए मैंने दो तीन टमाटोज़ राउंड शेप में काट लिए हैं दो लेमन राउंड काट लिए हैं थोड़ी हरी मिर्च ली हैं धनिया लिया है पुदीना मेरे पास था नहीं आप चाहें तो डाल सकते हैं और यहाँ पे मैंने डीप ऑरेंज फूड कलर लिया है आप चाहें तो ज़रदा कलर भी ले सकते हैं मेरे पास था नहीं और मुझे डीप औरेंज कलर अच्छा लगता है अपनी बिरयानी में तो जिस पॉट में मैंने चावल बॉयल किए थे वो अच्छा खुला बड़ा है तो आप भी कोशिश करिएगा कि बड़े साइज़ का पॉट लीजिएगा अपनी बिरयानी की लेयरिंग के लिए क्योंकि जब आप छोटा पतीला लेंगे तो आपकी जो बिरयानी है वो दब जाएगी मतलब चावल जो है वो बिल्कुल पानी पानी हो जाएंगे सॉफ्ट बनेंगे बहुत ज़्यादा तो अभी हमने सबसे पहली लेयर जो है वो चावलों की लगाई है और उसके ऊपर फिर मैंने सालन की लेयर लगाई है और जो सालन का ऑयल था वो मैंने सेपरेट निकाल कर रख दिया है क्योंकि उसको हम बाद में यूज़ करेंगे और साथ ही अब इसके अंदर जो हमारी टमाटर लेमन था धनिया पुदीना हरी मिर्च है वो सब हम लगा देंगे इसके अंदर पुदीना मेरे पास था नहीं लेकिन उसके बिना भी बहुत अच्छी बिरयानी जो है वो बन जाती है और अगर आपको यूज़ करना है तो आप बेशक यूज़ करें और जो भी सामान आपको लेयरिंग में यूज़ करना है आप वो बिल्कुल ऐड कर सकते हैं उसके बाद हम एक और अपनी चावलों की लेयर लगाएंगे और सेम उसी तरह हम अपना मसाला जो है वो ऊपर रख देंगे और फिर जो थोड़े चावल होंगे वो ऊपर सेट कर देंगे और मैंने ब्राउन अनियन्स जो थे वो थोड़े से करके रखे हुए थे और ये टोटली ऑप्शनल है अगर आप खाते हैं पसंद करते हैं तो ही ऐड करें अगर आप नहीं खाते तो बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है मुझे अगर मुझसे गलती से ब्राउन हो गए थे तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं अदरवाइज़ मैं इसमें नहीं डालती हूँ लेकिन बहुत मज़े का टेस्ट आया था ब्राउन अनियन से भी तो आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा ब्राउन अनियन के साथ भी बिरयानी बहुत अच्छी और मज़े की बनेगी तो ये हमारे ब्राउन अनियन इसके अंदर चले गए हैं और इसके साथ ही जो मैंने ऑयल सेपरेट करके रखा हुआ था बिरयानी के मसाले का वो हम ऊपर से डाल देंगे तो इसका भी जो कलर होगा वो बिरयानी में बहुत अच्छा आएगा और साथ ही मैंने थोड़ा सा आम जो फूड कलर है वो ऐड कर दिया है अगर आपको पसंद करते हैं तो डालें वरना बिरयानी में फ़ूड कलर अच्छा लगता है उसके बिना बिरयानी जो है वो बिरयानी नहीं लगती है तो अभी मेरी बिरयानी बिल्कुल दम के लिए रेडी है और मैं बिरयानी को हमेशा फॉयल लगा कर दम देती हूँ तो आप लोग फॉयल लगा कर दम देंगे तो उससे ये होगा कि जो पानी हमारा दम का होगा वो चावलों पे नहीं गिरेगा वो फॉयल पेपर पे गिरेगा ज़रूर ट्राई करिएगा ये टिप है और साथ ही इसके ऊपर कोई हैवी चीज़ रख दीजिएगा मेरे पास ये ईंट रखी हुई थी पेटियों में तो मैं ये ऊपर रख देती हूँ जब भी मैं चावल बनाती हूँ और आपके आप चाहें तो कोई भी पतीला पानी भर के इसके ऊपर रख सकते हैं तो अब हमारी बिरयानी जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है और आप देख सकते हैं कि चावल भी बिल्कुल खिले खिले निखरे हुए बने हैं और मसाला भी बहुत अच्छे से जो है वो चावलों पे लग गया है और अब हम इसको जो है वो टर्न करते हैं आप चाहें तो पतीली बंद करके इसको हिलाकर टर्न कर सकते हैं लेकिन जो है वो मैं आप लोग को इसी तरह टर्न करके दिखाऊँगी कि एक एक चावल जो है वो खिला खिला और निखरा हुआ बना है और ऑयल ऊपर डालने से ये होता है कि जो आपकी बिरयानी है वो बहुत अच्छी और खिली भी बनती है एक शाइन होती है बिरयानी में आप चाहें तो ऊपर अलग से घी भी ऐड कर सकते हैं लेकिन वो फिर बहुत ज़्यादा बिरयानी जो है वो ऑयली हो जाती है तो ये बिरयानी हमारी बिल्कुल अब ऑलमोस्ट रेडी है और हम इसको टेस्ट करते हैं और मैं आप लोग को बताती हूँ कि ये कैसी बनी है तो बिरयानी माशाल्लाह मेरी बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है और आप चाहें तो इसको मटन के साथ बना सकते हैं बीफ़ के साथ बना सकते हैं इवन छोलों के साथ भी यही वाला जो मेथड है वो उसको फॉलो कर सकते हैं और कल मैंने इंस्टाग्राम में अपनी स्टोरीज डाली थी बिरयानी की तो काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेज भी करा कि अपनी बिरयानी की रेसिपी शेयर करें तो मैंने सोचा कि व्लाग से पहले एक रेसिपी शेयर कर दूँ आप लोग के साथ और अब तो मैं माशाला इतनी एक्सपर्ट हो गई हूँ बिरयानी बनाने में कि मैं सेम मेथड ही यूज़ करती हूँ और मेरी बिरयानी जो है वो परफेक्ट बनती है इवन जो भी ट्राई करता है उसको बहुत अच्छी लगती है और चावल जो मैंने यूज़ किए हैं वो रॉयल शेफ़ सीक्रेट हैं उसका जो पैकेट है वो मैं एंड में लगा दूंगी और आप लोग देख लीजिएगा और जब भी चावल बनाती हूँ हमेशा मेरी कोशिश होती है कि खिले हुए बने अगर सौगी कभी हो जाते हैं
मैं चाहती हूँ अब आप लोगों से इजाज़त अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा मैं भी आपके उतनी दुआ में ज़रूर याद रखती हूँ थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इन शाह शावरट नेक्स्ट वीडियो में दूँगी बबाई अल्लाह हाफ